హాయ్ ఎరోన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ డిఎస్ఆర్ఎల్ మ్యాథ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం నైన్త్ స్టాండర్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చు న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ అంటే ఎన్సీఆర్టీకి సంబంధించి ఒక బుక్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది కొత్తది చాప్టర్ వన్ దాని మీద సంబంధించి ఒక ఐదు వీడియోలు చేయడం జరిగింది ఎక్సైజ్ వైజు అవి ఎవరైనా సరే చూడకపోతే దాని యొక్క ప్లేలిస్ట్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతానో చూడండి అదేవిధంగా ఇప్పుడు చాప్టర్ టూ పాలినామ్యల్స్ అనేది మనం ఇందులో ఇంట్రడక్షన్ వీలైతే ఎక్సైజ్ కూడా మనం చేద్దాం వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మొట్టమొదటి నుంచి ఎందుకంటే ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత దాని యొక్క బేసిక్స్ అంతా కూడా మనం చూడాలి అదేవిధంగా మన యొక్క వీడియోని ఈ యొక్క మన ఛానల్ని మొట్టమొదటిగా ఎవరైనా ఫాలో అవుతుంటే డిఎస్ఆర్ మ్యాథ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా బెల్లైకన్ నొక్కి ఫర్ ఆల్ నొక్కితే నేను ఎప్పుడైతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోని మీకు అప్లోడ్ చేస్తానో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం కూడా జరుగుతుంది ఎందుకంటే చాలామంది అన్సబ్స్క్రైబ్ అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూడడం జరుగుతుంది సో సబ్స్క్రైబ్ చేసి చూస్తే మనకి నోటిఫికేషన్ రూపంలో కూడా రావడం జరుగుతుంది సో వీడియోలో గెలిపోదాం ఈ పాలినామియల్స్ డెఫినేషన్ కనుక చూసుకుంటే చూడండి ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ దాన్ టూ ఆల్జిబ్రిక్ టర్మ్స్ దట్ కంటైన్ వేరియబుల్స్ దట్ ఆర్ రైస్ టు ది నాన్ నెగిటివ్ ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ అనేది పవర్లో ఉండకూడదు నాన్ నెగిటివ్ ఇంటిగ్రల్ పవర్స్ ఆర్ కాల్డ్ పాలినామియల్స్ ఇప్పుడు ఇది కాన్స్టెంట్ నెంబర్ ఇది వేరియబుల్ ఓకేనా ఈ రెండింటిని కలప చేస్తే మన దగ్గర ఫైవ్ ఎక్స్ ఇది ఒక టర్మ్ అనమాట అలాగే త్రీ వై ఉందనుకోండి ఈ త్రీ వై అనేది ఒక టర్మ్ ఈ రెండు టర్మ్స్ని యాడింగ్గా సబ్ట్రాక్షన్ మనం చేస్తే ఆల్జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది సో ఏవైనప్పటికీ కూడా ఈ ఆల్జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎప్పుడు కూడా పవర్స్ ఎలాగ ఉండాలి నాన్ నెగిటివ్ ఇంటిగ్రల్ పవర్స్ అంటే పాజిటివ్ నెంబర్సే ఉండాలి ఫ్రాక్షన్స్లో ఉండకూడదు అండ్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఉండకూడదు ఓన్లీ పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉండాలి సో ఇవి ఒక బుక్ పెట్టుకోండి మీరు ఈ తీరీ పాట్ చెప్పినంతా కూడా రాసుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ముందు డెఫినేషన్స్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఎక్సైల్ వెళ్దాం సో ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ దాన్ టూ ఆర్ జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో ఇలా ఉంది అనుకోండి సపోజ్ ఇది ఫోర్ జెడ్ దిగిన అనుకోండి ఫోర్ జెడ్ సో ఇవన్నీ కలిపోవచ్చు ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ప్లస్ ఫోర్ జెడ్ ఇలాగ ఏవైనా తీసుకోవచ్చు సో ఏ వేరియబుల్ దట్ ఆర్ రైస్ టు నాన్ నెగిటివ్ ఇంటెగ్రల్ పవర్స్ ఆర్ కాల్ పోల్ నెంబర్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి సెవెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అన్ని పాజిటివ్ ఏ ఉన్నాయి టూ పవర్ ఇక్కడ వన్ అంటే అదే ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ టూ ఎక్స్ క్యూబ్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ నైన్ పవర్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉన్నాయి చూడండి ఇవన్నీ నేను అయితే ఏవి అవో మనకి పోల్ నెంబర్స్ కాదు ఏంటి చూద్దాం ఏవి కావో చూద్దాం సెవెన్ బై ఎక్స్ ఉంది అనుకోండి పైన తీసుకొస్తే ఎంత అవుతుంది సెవెన్ ఎక్స్ బ్రా మైనస్ వన్ అవ్వదు లేదా రూట్ ఎక్స్ ఇది అవ్వదు ఎందుకంటే ఎక్స్ బ్రా వన్ బై టూ సో కాని అనమాట ఇవి పాలినామిల్స్ కానివి ఇవి పాలినామిల్స్ అయ్యేవి ఎగ్జాంపుల్ అలాగే త్రీ రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ బై ఎక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనుకో ఇది కాదు ఎందుకంటే బై ఎక్స్ ఉన్నాయి పైకి వస్తే రూట్ ఓవర్ మైనస్ వన్ బై టూ అవుతుంది అలాగే రూట్ ఎక్స్ ఉంది అంటే ఎక్స్ బ్రా వన్ బై టూ సో పాజిటివ్ నెంబర్ కానీ పాజిటివ్ నెంబర్ ఒకటే ఉండాలి నెగిటివ్ నెంబర్ కానీ ఫ్రాక్షన్ కానీ ఉండకూడదు సో ఈ డెఫినేషన్ మీరు చదువుకోండి తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ చేసుకోండి ఇవి కానివి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఉంది నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇప్పుడు పాలనామిల్ డెఫినేట్ నేర్చుకున్న తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ పాలనామిల్స్ ఇందులో కూడా బేస్ ఆన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ టర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్ బట్టి క్లాసిఫై చేయొచ్చు మోనోమియల్ ఏ నాల్ జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ టర్మ్ ఒకే ఒక టర్మ్ ఉంటే ఆల్జిబ్రేషన్లో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మూడు నెంబర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి టూ ఎక్స్ లేదా త్రీ ఎక్స్ లేదా ఎక్స్ ఎక్స్ అండ్ వన్ ఎక్స్ వై అండ్ వన్ వై అది సిక్స్ జెడ్ ఏదో ఒకటి సో ఒక ఒకే ఒక టర్మ్ చూడండి ఇది ఒకే టర్మ్ ఇవన్నీ కూడా మోనమ్యల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ని బట్టి మనం క్లాసిఫై చేస్తాం దట్ ఈస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ పాల్ నెంబర్లో ఒకే ఒక టర్మ్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోనమ్యల్ టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ బైనామ్యల్ పాల్ నామ్యల్స్ హ్యావింగ్ టూ టర్మ్స్ ఆర్ కాల్ పాల్ బైనామ్యల్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఒక టర్మ్ ఉంది టూ ఎక్స్ ఒక టర్మ్ ఉంది సో రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ ఈ ద బైనామ్యల్ ఒకటి ఎక్స్ అంటే వన్ వేరియబుల్ వే తీసుకున్నాం ట
మధ్యలో ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఉంటే అది ఆర్జెప్టిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది అందులో రెండు టర్మ్స్ ఉంటే అవి మనకి బైనామియల్ అవుతుంది ట్రైనామియల్ థర్డ్ వన్ పాల్నామియల్స్ హ్యావింగ్ త్రీ టర్మ్స్ ఆర్ కాల్ ట్రైనామియల్ మూడు టర్మ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అవి మనకి ట్రైనామియల్ అవుతాయి ఏంటి చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పీర్ ఆఫ్ ఫోర్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ ఫైవ్ ఈ మైనస్ ఫైవ్ ఈ మూడు టర్మ్స్ కలిపి మనకు ఒక ట్రైనామియల్ అదే ఇక్కడ చూస్తే త్రీ ఎక్స్పీర్ ఆఫ్ ఫోర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఫైవ్ త్రీ టర్మ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ మూడు టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రైనామియల్ ఈ పాల్నామియల్ హ్యావింగ్ త్రీ టర్మ్స్ ఆర్ కాల్ ట్రైనామియల్ మీరు ఒక నోట్స్ పెట్టుకుని దాంట్లో రాసుకుంటే మీకు ఈజీగా అవుతుంది నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ పాల్నామియల్ చూసుకుంటే కాన్స్టెంట్ పాల్నామియల్ అంటే ఆల్జెబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ సి సి అంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఈస్ కాల్ ద కాన్స్టెంట్ పాల్నామియల్ ఎగ్జాంపుల్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ లో ఫైవ్ లేదా ట్వెల్వ్ వీటి వీటిని కాన్స్టెంట్ పాల్నామియల్స్ అంటారు ఓన్లీ వేరియబుల్స్ ఉండవు జీరో పాల్నామియల్ అంటే అండి ద కాన్స్టెంట్ పాల్నామియల్ విత్ ఆల్ కోఫిషియంట్స్ అంటే జీరో ఎక్స్ జీరో ఎక్స్ పూర ఫోర్ జీరో ఎక్స్ క్యూబ్ జీరో ఇవన్నీ సరే ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చాయి కాబట్టి ఈస్ కాల్ ద జీరో పాల్నామియల్ అంటారు దీన్ని ద కాన్స్టెంట్ పాల్నామియల్ విత్ ఆల్ కోఫిషియంట్స్ ఈక్వల్ టు జీరో కోఫిషియంట్స్ అన్నీ కూడా జీరో ఉంటే దట్ ఈ కాల్ ద జీరో పాలినామియల్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ చూస్తే ఉన్నాం డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ పాల్నామియల్స్ దీని డెఫినేషన్ చూడండి ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ పాల్నామియల్ ఇద హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇండివిజువల్ టర్మ్స్ ప్రతి టర్మ్ కి ఉండేటువంటి హైయెస్ట్ పవర్ ఏదైతే ఉందో చూసుకోవాలి అందులో హైయెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి డిగ్రీ అవుతుంది విత్ నాన్ జీరో క్వశ్చన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వన్ ఇప్పుడు త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ ఎక్స్ క్యూ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ టూ ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్ ఇచ్చాడు సో దీని డిగ్రీ ఎంత హైయెస్ట్ దీని పవర్ ఎంత ఉంది టూ దీని పవర్ ఎంత ఉంది త్రీ పవర్ అనమాట దీని పవర్ ఎంత ఉంది ఎయిట్ దీని పవర్ ఎంత కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఎక్స్ట్ పవర్ ఆఫ్ జీరో అంటే జీరో ఉన్నట్టు ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ సిక్స్ అంటే కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాం కదా జీరో సో ఇందులో హైయెస్ట్ ఏది ఎయిట్ సో ద డిగ్రీ ఈస్ ఎయిట్ అని రాసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి దీని డిగ్రీ రెండు టర్మ్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ ఎక్స్ వై కాబట్టి ఇటువంటి అప్పుడు ఏం చేయాలి వన్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెన్ ఇక్కడ వన్ ప్లస్ టూ త్రీ టర్మ్ టర్మ్ కి కట్టాలి మనం డిగ్రీ కట్టుకునే పవర్ అప్పుడు హైయెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది డిగ్రీ అవుతుంది మనకి దీని ఎంత అవుతుంది వన్ ప్లస్ టెన్ లెవెన్ సో టోటల్ గా ఇక్కడ సెవెన్ త్రీ లెవెన్ ఉంది సో వాట్ ఇస్ హైయెస్ట్ డిగ్రీ లెవెన్ అవుతుంది ఇక్కడ నోట్ మనం చూసుకుంటే ద డిగ్రీ ఆఫ్ ది నాన్ జీరో కాన్స్టెంట్ పాలన మేలకి అయితే జీరో అవుతుంది అది జీరో పాలినామియల్ అయితే నాట్ డిఫైన్డ్ అంటే నేను వినిటి మనం చేయలేము అది గుర్తుపెట్టుకోండి పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీరు ఒక నోట్స్ లో రాసుకుంటే మీకు చదువుకోవడానికి ఈజీగా అవుతుంది మళ్ళీ ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఇందాక టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ లో బేస్డ్ ఆన్ టర్మ్స్ బట్టి చేసాం వన్ టర్మ్ ఉంటే మోనిమల్ టూ టర్మ్స్ ఉంటే మన బైనామియల్ త్రీ టర్మ్స్ ఉంటే చేసాం మనం సార్ ఇప్పుడు ఏంటి డిగ్రీని బట్టి చేస్తాం డిగ్రీ అంటే పవర్ బట్టి అక్కడ ఉన్నవి టర్మ్స్ ని బట్టి ఓన్లీ వన్ టర్మ్ ఉంటే మోనామియల్ ఆ విధంగా చేసాం బైనామియల్ ట్రైనామియల్ టూ టర్మ్స్ ఉంటే బైనామియల్ త్రీ టర్మ్స్ ఉంటే ట్రైనామియల్ ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ డిగ్రీ డిగ్రీని బట్టి చేస్తాం అవి ఏంటివి ఓన్లీ డిగ్రీ వన్ ఉంటే లీనియర్ పోలినామియల్ డిగ్రీ టూ ఉంటే క్వాంటిటీ పోలినామియల్ డిగ్రీ త్రీ ఉంటే క్యూబిక్ పోలినామియల్ అంటే ఈ పాలినామియల్ ఆఫ్ డిగ్రీ వన్ ఈస్ కాల్డ్ లీనియర్ పోలినామియల్ చూడండి ఎక్స్ మైనస్ వన్ దీని డిగ్రీ ఎంత వన్ పవర్ ఏం అవుతుంది వన్ అన్నట్టు అక్కడ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే డిగ్రీ వన్ లేదా సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ కింద రాసుకోవచ్చు సో డిగ్రీ వన్ ఉంది కాబట్టి దట్ ఇస్ అ లీనియర్ పోలినామియల్ అదే డిగ్రీ టూ ఉంది అనుకోండి దట్ ఇస్ అ క్వాడ్రాటిక్ పోలినామియల్ క్వాడ్రాటిక్ డిగ్రీ ఎంత ఇది టూ దీని డిగ్రీ అంతా టూ టర్మ్స్ ని బట్టి మనం చేయం టర్మ్స్ ఎన్ని అయినా ఉండొచ్చు త్రీ టర్మ్స్ ఉండొచ్చు ఫోర్ టర్మ్స్ ఉండొచ్చు ఫైవ్ టర్మ్స్ ఎన్ని ఉండొచ్చు క్వాంటిటీ కంటే రెండు కదండి అని అనుకోవద్దు అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు డిగ్రీని బట్టి చేస్తాం కాబట్టి ఇది క్వాంటిటీ పోలినామల్ క్యూబిక్ పోలినామల్ అంటే డిగ్రీ త్రీ ఏంటంటే త్రీ అంటే మూడే టర్మ్స్ ఉండాలని కాదు పవర్ ఎంత ఉంది హైయెస్ట్ దీని డిగ్రీ అంతా త్రీ హైయెస్ట్ పవర్ దీని హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత ఉంది త్రీ ఇక్కడ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి నాలుగు ఉన్నాయి పర్వాలేదు
అన్ని కూడా పవర్ పాజిటివ్ లోనే ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఏ పాలినామియల్ ఇది పాలినామియల్ అవుతుంది ఇట్ ఈజ్ ఏ పాలినామియల్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ వన్ వేరియబుల్ అంటే అంటే ఎక్స్లో ఉన్నాయి వేరే వేరియబుల్ ఏది లేదు వై కానీ జడ్ కానీ లేదంటే ఏ కానీ బీ కానీ లేదు అన్ని ఎక్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఏ పాలినామియల్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అని రాయండి సెకండ్ బిట్ చూస్తే వై స్క్వేర్ ప్లస్ రూట్ టూ మీరు రూట్ టూ అనేది మాస్టర్ రూట్ ఉండకూడదు కదా టూ టు ద్వారా వన్ బై టూ అవుతుంది కదా అండి వేరియబుల్కి పవర్ అనేది ఉండకూడదు ఫ్రాక్షన్ కానీ నెగిటివ్ కానీ కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి డిగ్రీ ఎంత ఉంది పవర్ వై వేరియబుల్కి టూ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఏ పాలినామియల్ ఇట్ ఈజ్ ఏ పాలినామియల్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ ఇది కూడా థర్డ్ వన్కి వచ్చేసరికి రూట్ టూ చూసారా వేరియబుల్కి రూట్ ఉంది కాబట్టి టీ టూ ద్వారా వన్ బై టూ అవుతుంది ఓల్ నెంబర్ రావట్లే కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాలినామియల్ అందుకే ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాలినామియల్ రాసాం థర్డ్ వన్ కూడా వై ప్లస్ టూ బై వై టూ బై వై అంటే ఏంటి టూ ఇంటూ వై టూ బరా మైనస్ వన్ నెగిటివ్ వచ్చింది మరి పాజిటివ్ ఇంటిగ్రీలే ఉండాలి కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఏ నాట్ ఏ పాలినామియల్ ఇట్ ఈ నాట్ ఏ పాలినామియల్ రాసాం ఇవన్నీ కూడా ఆన్సర్స్ మీరు ఓకే ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి ఎక్స్ట్ బరా టెన్ వై క్యూబ్ టూ టూ బరా ఫిఫ్టీ అన్నీ కూడా పాజిటివ్ ఉన్నాయి పవర్స్ పవర్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఏ పాలినామియల్ ఇది పాలినామియల్ అవుతుంది కానీ ఇన్ త్రీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్ వై టి సో ఇట్ ఈజ్ ఏ పాలినామియల్ ఇన్ త్రీ వేరియబుల్స్ అని రాయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ సమ్ చూద్దాం ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రాబ్లం కనుక చూసుకుంటే రైట్ ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇందులో నాలుగు బిట్లు ఇచ్చారు ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క కోఫిషియంట్ అడుగుతున్నారు టూ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ సో ఇందులో ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ఏది ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ అయినా ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ వన్ ఉన్నట్టు అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ ఎవరు వాళ్ళు టూ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని ఇస్తారు అంటే మీరు టూ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అన్నారు ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఏమైనా ఇది కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇన్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ దీని ఏది ఉన్నట్టు ఇక్కడ వన్ అన్నట్టు కదా సో వన్ అని రాస్తాం ఆన్సర్ అది సెకండ్ బిట్ ఏం చేయరు టూ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్వశ్చన్ ఏది టూ మైనస్ అక్కడ మైనస్ వన్ అనమాట క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇన్ టూ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ మైనస్ వన్ అని రాయాలి ఓకేనా అంటే మైనస్ ఫైవ్ బై టూ ఫైవ్ వ్యాల్యూ ఫైవ్ బై టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ దీని యొక్క క్వశ్చన్ ఏంటి ఫైవ్ బై టూ ఇక్కడ వర్కింగ్ కూడా రాయండి స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇన్ ఫైవ్ బై టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఫైవ్ బై టూ ఆన్సర్ రాసుకోవాలి ఫోర్త్ బిట్ ఏమి ఇచ్చారు రూట్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ అసలు ఎక్స్ స్క్వేరే లేదు కాబట్టి దాని జీరో అవుతుంది కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ రూట్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ ఉంది కానీ వన్ ఉంది కాన్స్టెంట్ టైం ఉంది కానీ ఎక్స్ స్క్వేర్ లేదు కాబట్టి జీరో ఎక్స్ స్క్వేర్ అనమాట కాబట్టి జీరో అని రాసుకోవాలి అక్కడ ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ సమ్ చూద్దాం థర్డ్ వన్ చూడండి గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ ఆఫ్ ఏ బైనామిల్ ఆఫ్ డిగ్రీ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ ఆఫ్ ఏ మోనామిల్ ఆఫ్ డిగ్రీ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ మనకి రెండు చూడండి ఇక్కడ బైనామియల్ అడిగాడు బైనామియల్ బైనామియల్ అంటే ఏంటి మనకి టూ టర్మ్స్ ఉండాలి అందులో కూడా బైనామియల్ ఆఫ్ డిగ్రీ థర్టీ ఫైవ్ ఉండేటట్టు చూడాలి అంటే రెండు టర్మ్స్ ఉండాలి అందులో ఒకటి థర్టీ ఫైవ్ ఉండాలి కంపల్సరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏం రాయాలి త్రీ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ కంపల్సరీ థర్టీ ఫైవ్ ఉండాలి కదా ప్లస్ అనదర్ టర్మ్ ఏదో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫైవ్ లేదా మీకు ఇంకోటి చూసుకోండి సిక్స్ వై టు ది పవర్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ లేదా ఇంకోటి రాసుకోవచ్చు ఎయిట్ జెడ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ టూ జెడ్ ఇదేం రాసుకో టూ టైమ్స్ ఉన్నాయి టూ టైమ్స్ ఉంటే బైనామియల్ డిగ్రీ థర్టీ ఫైవ్ అన్నిటికీ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకో సో అలాగే ఇక్కడ ఏమి అడిగాడు అండ్ ఆఫ్ ఏ మోనామియల్ ఆఫ్ డిగ్రీ హండ్రెడ్ ఉండాలి ఒకే టైం ఉండాలి డిగ్రీ హండ్రెడ్ ఉండాలి సో మోనోమియల్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి మోనోమియల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ టు దివర్ ఆఫ్ డిగ్రీ హండ్రెడ్ ఉండాలి అండి ఎక్స్ టు దివర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఒకటే టర్మ్ లేదా జె త్రీ జెడ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఒకటే టర్మ్ డిగ్రీ కూడా హండ్రెడ్ ఉంది సో ఇలాగా ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ వై టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ వై టు ది పవర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఏదైనా సరే ఈ వై అనేది ఒకే వేరియబుల్ ఉంది తర్వ
डिग्री जीरो सो ऐस पवर एंत डिग्री वन काटे एंतुदे थ्री इंटू एक्स पवर आफ जीरो दीन डिग्री जीरो एक्स पवर आफ जीरो अंत वन कदा थ्री अंत मन दिन मीनिंग थ्री इंटू वन थ्री इंटू वन अंत एक्स पवर आफ जीरो सो ऐस पवर एंत जीरो सो डिग्री जीरो काटेंट टर्म के मन की पॉलम की डिग्री एंत जीरो ओके फिफ्त फिट चुद एक्सएट पाइं वन लास्ट वन क्लासीफ द फाइंग ऐज लीनियर क्वाड्रेटिक अं क्यूबि पॉलमेल सो मन इक लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलमेल अने क्यूबि पॉलमेल नंबर आफ् टर्म्स ने बटा ले अभी डिग्री ने बटा मैं चूस सो इक लीनियर पॉलमेल क्वाड्रेटिक पॉल क्यूबि पॉल डिग्री ने बटी सो इक डिग्री एदेत हो चूस इक एक्सक्वे प्लस एक्स नंबर आफ् टर्म्स ने बटी का नंबर आफ् टर्मी मोनोमियल बैनामियल ट्रैनामियल इध पवर बटी लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबि अंत डेफिनेशन बदली लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबि अने पवर बटी हईस्ट पवर ए दाने बटी इक एक्सापल सम्स इच्छा एक्सक्वे प्लस एक्स अने डिग्री एंत टू उइस्ट पवर का क्वाड्राटिक पॉलनामियल डिग्री टू उठा इक डिग्री एंत टू थ्री उबी क्यूबि पॉलनामियल इवीं आंसर अन्ट वै प्लस वै स्क्वे प्लस फोर डिग्री एंत टू फो टू उ क्वाड्राटिक पॉलनामियल इध फोर का डिग्री फोर अंदर का फोर इंटू एक्स पवर आफ जीरो अभी दी काटेंट का जीरो वस्तु इधे वन प्लस एक्स डिग्री एंत वन हईएस पवर अंदर लीनियर पॉलनामियल डिग्री वन उसे लीनियर पॉलनामियल थ्री टी टी टू पवर वन अटे लीनियर पॉलनामियल आर् स्क्वे स्क्वे अंत टू उ डिग्री टू उबी क्वाड्राटिक पॉलनामियल डिग्री फैंड पक्न रास्को The degree of x square plus x is two, so therefore it is a quadratic polynomial. I will make a statement. Then. The degree of x minus x cube is three, so therefore it is a cubic polynomial. Okay, the degree of y plus y square plus four is two, so therefore it is a quadratic polynomial. All right. The degree of one plus x is one, so it is a linear polynomial. All right. The degree of three t is one, so it is a linear polynomial. All right. Ask one. Your answer working. R square, the degree of R square is two. It is a quadratic polynomial. Seven x cube, degree of only three only. So the degree of seven x cube is and the three. So it is a cubic polynomial. So we will do this. So x is two point one. Ndi next video lo x is two point two. Kanak mana cutting jado. So every answer what what mana channel ndi DSR or maths YouTube kan subscribe jeste. Mali next ko three day meet na apni ko notification apna no raudo kora jarurti. Parala no kadi. Well like no ki parala no kte. Yepre the neno. क्रोत वीडियो ने अड्डे नोटिफिकेशन रूप में राव जरूरत सो दयचे ओक वीडियो ने लैक् सब्सक्रैबी अंड वीडियो ने तुम तरह वद्यार अंध्र वोलंगा वो सीबीएसई स्टूडेंट्स उपयोगपड़ी वाले षेर चैनी थैंक यू थैंक यू वेरी मच